子安二叩陛下，罪臣杨子安，本该将生父的罪证早早交出，却动了恻隐之心，为父亲争取了自首认罪的机会和时间，欺瞒陛下，此乃大不忠。子安三叩天地，为被恶前所害的商贾，为那些千千万万因我父亲受害的百姓，我若再为父亲隐瞒，不仅良心不安，更是天地难容。如此、啊，启禀陛下，真正的证据就在我身上。这是何物？此乃制作恶钱的模板图纸。陛下，可以用刚刚我手上那枚恶钱，与这图纸对比便知。杨子安，就算模板跟图样相符，你又怎么能证明这是杨大人所为啊？单凭自己，就认定杨青有罪。也太过儿戏，仅凭自己，确实不能证明我父亲有罪。父亲平日里为官清廉，勤政为民，生活朴素，却未曾想被自己唯一的爱好给出卖。陛下，我刚刚呈上的这份图纸，是大玉紧缺的冷金笺，而这图纸上的墨，是极为稀少的李廷墨。是供给三品以上的朝臣。我父亲因极爱用这墨，早已预知了明年的份额。墨块乃是墨工所造，每年的墨块都会有些微不同。这各种区别，陛下请一墨工一遍便知。色如点漆，您用的可是李廷墨？这李廷墨和冷金笺可是绝配呀、啊。而这三品以上的朝臣。既然用细小的冷金笺，又预知了明年的供墨的，只有，只有家父杨文渊。杨文渊，你还有什么话说罪臣杨文渊无话可说。来人，陛下，请陛下开恩，饶恕我父亲的死罪。陛下，您是真龙天子，金口玉言。杨子安用他上一管投名的封赏换您一句话，你可不能食言。杨文渊呐，杨文渊。你让朕如何是好？罪臣辜负了陛下和百姓的信任，一念之间铸成大错。罪臣听凭陛下处置。杨文渊，你可知你犯的本是十恶不赦的大罪？陛下，老臣斗胆为杨大人求情，杨大人追随陛下多年。为陛下立下了汗马功劳。那司南配上，不知何时。
出现了一道被剑砍的缺口。如果陛下知道，他的剑臣是靠欺君罔上换来的荣华富贵，陛下会怎么对你？怎么对你的宝贝儿子？陛下，此事却是我一人所为，与他人无关，请陛下不要降罪杨家。朕自会秉公处理，但君无戏言。我既然答应了你儿子，免你死罪，便不能反悔。死罪可免，活罪难逃。来人，将杨文渊押入天牢，交由三司核查商讨，全部财产充公。三日后，发配边疆，永远不得再回长安。谢，陛下隆恩。谢陛下起来吧，地上太凉了。你这么长跪不起，难道是觉得自己做错了不成？子安不孝，养于知恩无以为报，一身骨血无法相还。今日之事，孩儿不敢求父亲原谅。既然你并没有做错，又为何要求为父原谅？这一生看表面上我风光无限，一人之下，万人之上，是陛下看中的当朝宰相。可每当夜深人静的时候，一想起我做错的那些事儿，我就难以入眠。这下好了，托安儿的福，老夫可以睡个安稳觉了。您真的不怪孩儿吗？若你在朝堂上不替我求情，我恐怕早就不在人世了。哎，你不是说来世咱们再做父子，耕种劳作，共享天伦吗？此话当真？子安句句真心。可惜我罪孽深重，来世。怕只能当牛做马了。此去八州，不就是为了赎清今生的罪孽，好求来世坦荡做人，与你再续父子之缘？子安今生不会为杨家而老，来世也愿陪伴父亲身侧，侍奉左右，还望父亲。不要嫌弃孩儿